మనుషుడు అనుదినము ఏదో ఒక కోణంలో భయపడుతూనే ఉన్నారు పెద్ద వయసులో ఉన్నటువంటి వారికి ఆ రకమైనటువంటి భయం అయితే ప్రీమియన్ వారులరా నూతనంగా వ్యాపారం ప్రారంభించిన వాళ్ళకి మరొక భయం ఇప్పుడే నూతనంగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం పాతిక లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఈలోపు లాక్డౌన్ అయింది వీటన్నిటికి రెంట్స్ కట్టుకోవాలి ఈ బీ వీటి ద్వారా వచ్చే లోన్కి అమౌంట్ కట్టుకోవాలని రకరకాల భయం మానసిక ఒత్తిళ్ళు కుటుంబంలో వేదనలు ఈ లాక్డౌన్ కొంతమందికి పాఠాలు నేర్పుతున్నాయి ఈ లాక్డౌన్ కొంతమంది జీవితాల్లో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నష్టం లాగా జరుగుతున్నది కొంతమందికి వేదనకరమైనటువంటి పరిస్థితులు కనపడుతున్నది ఏదైనప్పటికీ నీ ప్రియమైన వారులారా మనందరము కూడా ఈ యొక్క పరిస్థితిలో ఇలాంటి ఇలాంటి వేదనకరమైన పరిస్థితుల్లో ఏదో ఒక కోణంలో ట్రావెల్ అవుతూనే ఉన్నాం మనం ఇలాంటి లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్లో వేదనకరమైనటువంటి విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాం అయితే తన దాసుడు ద్వారా దేవుడు ఈ రాత్రి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు వాక్యం ద్వారా దేవుడు అంటున్నాడు ఏ మనిషి కూడా తను హ్యాండిల్ చేయలేనంత భారాన్ని దేవుడు వాడి భుజాల మీద పెట్టడంట హాల్ ఎల్లూయా దేవునికి స్తోత్రం గాడ్ కెనాట్ ఎల్లౌ ది ప్రాబ్లం విచ్ యూ కెనాట్ హ్యాండిల్ నువ్వు భారాన్ని మొయ్యలేనంత వేదన వ్యాధి దేవుడు నీ జీవితంలో అనుమతించడని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ధైర్యం తెచ్చుకు ఈ రాత్రి నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే వేదన పడాల్సిన పని లేదు దేవుడు ప్రతి ప్రాబ్లం వేకి ఆయన నీకు హ్యాండిల్ చేయగలిగిన కృప దేవుడు ఇస్తాడు అయితే నువ్వు ఈలోపు కంగారుపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు పేషెన్స్ కలిగి ఉండు ఆ మెయిన్ ఏం కలిగి ఉండాలంట పేషెన్స్ కలిగి ఉండాలి ఈ రాత్రి మాటలు వింటున్న ప్రే సహోదర సహోదరి తమ్ముడు చెల్లి అన్న దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దయచేసి అశ్రద్ధగా ఉండొద్దు మెలకు కలిగి మాటలు వినండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తన శిష్యుల్ని ఒకరోజు పిలిచి మనందరం కూడా అద్దరికి వెళ్దా పడవను సిద్ధపాటు చేయండి అని శిష్యులతో చెప్పినప్పుడు వారు గబగబ అక్కడ ఉన్నటువంటి మీటింగ్ అయిపోయింది ప్రజలందరం కూడా త్వర త్వరగా పంపించేసి దోనిని సిద్ధపాటు చేసి ఏసయ్య ఆ పన్నెండు మంది శిష్యులు ఆ దోనిలోకి ఎక్కి ఇటువైపు నుంచి అటువైపు అద్దరికి వెళ్దామని వారు ట్రావెల్ ప్రారంభించారు ఆ యొక్క జలంలో లేదంటే ఆ సముద్రంలో వాళ్ళు ప్రయాణం ప్రారంభిస్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రయాణం ప్రారంభించినప్పుడు సాఫీగానే ప్రారంభించారు ప్రయాణం ప్రారంభించినప్పుడు వాతావరణం అంతా కూడా కంట్రోల్గా ఉన్నది చక్కని గాలి వాతావరణం నెమ్మదిగా ఉన్నది హ్యాపీగా స్టార్ట్ చేశారు ముందుకు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు ప్రయాణం కొనసాగుతుంది 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 ఈలోపు అగస్మాత్గా తుఫాను వచ్చింది ఈలోపు అగస్మాత్గా గాలి వచ్చింది ఈలోపు అగస్మాత్గా కెరటాలు ఎగిసి పడుతున్నాయి వాక్యులు మనం చూస్తున్నాము చిన్ని దోణి అందరూ చెప్పండి ఏంటిదంట చిన్ని దోణి ఆ చిన్ని దోణిలో వీళ్ళందరూ పక్క పక్కన ఇరుక్కొని ఇరుక్కొని కూర్చున్నారు గమనించండి ఆ దోణిలో ఏసై కూడా ఉన్నారు అలే లూయా ఆ దోణిలో వీరందరూ కూర్చున్నారు ప్రయాణం ముందుకు సాగుతుంది ఈలోపు కెరటాలు ఎగిసి పడుతున్నాయి నేను చెప్పేటువంటి సంభవం మార్క్ సువార్త నాలుగు వద్దే ముప్పై నుంచి నలభై ఒకటిలో ఈ వచనాలన్నీ మనకు కనపడతాయి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ పడవలో లేదంటే ఈ దోణిలో వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు ఈలోపు కెరటాలు ఎగిసి పడుతున్నాయి గాలి తుఫాను వెంటనే పేతురు యూహాను లేచి నిలబడ్డారు వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ గాలి తుఫాను మనకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటే కదా ఈ సముద్రపు నీరు మనకు అలవాటే కదా ఈ దోణి ప్రయాణం మనకు అలవాటే కదా కాబట్టి ఏం పర్వాలేదులే అన్నట్లుగా చూస్తున్నారు కానీ మ్యాథ్యూ మాత్రం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ మాత్రం గడగలాడిపోతున్నాడు లోక డాక్టర్ గడగలాడిపోతున్నాడు యూత గడగడలాడిపోతున్నాడు ప్రియమైన వారులారా వీరందరూ బైక్రాంతులు గురవుతున్నారు కానీ పేదరు మాత్రం నిలబడి ఈ వస్తున్న విపత్తును చూసి ఏం పర్లేదు నేను దీన్ని హ్యాండిల్ చేయగలను ఏం పర్లేదు నాకు ఇది తెలుసు అన్నట్లుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరి ముందు ఈయన నిలబడి ఏదో కంట్రోల్ చేద్దామని ఏదో చేద్దామన్నట్టు అనుకుంటూ ఉండగానే ఈలోపు గాలి తుఫాను కెరటాలు ఇంకా ఎక్కువైపోయినాయి అంట ఇంకా ఎక్కువైపోయిందంట వారు ప్రయాణం ముందుకు కొనసాగే కొంది ఆ గాలి ఆ యొక్క కెరటాలు ఎగిసి పడుతూ ఆ దోణిలో కంట నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి అంట సముద్రంలో ఉన్న నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నాయి అంటే ఇప్పుడు దోణిలో ఉంటున్నాయి సముద్రంలో ఉన్న నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నాయి అంట దోణిలోకి ఉంటున్నాయి వెంటనే యోహాను నీళ్లు తీసుకొని సముద్రంలో పోసేస్తున్నాడు తోడుతున్నాడు పోస్తున్నారు వెంటనే ఇదిగో మత్తయ్యి అడిదిరుగు ఆ కర్ర తీసుకో లేదంటే ఆ తాడు తీసుకో ఆ నీళ్లు అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి అవి తీసుకుని అటు తోడేసేయి అని చెప్పేసి పేతురు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ వీళ్ళు కంట్రోల్ అవ్వటం వీళ్ళ వల్ల కావట్లేదు అక్కడ ఉన్న పేతురు వల్ల కూడా కావట్లే మన జీవితాల్లో కూడా కొన్నిసార్లు మనం కూడా సంతోషంగా మన కుటుంబ జీవితాన్ని కానీ వ్యాపార పరిస్థితులు కానీ ప్రారంభిస్తాం 
సర్వసాధారణంగా పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు ఎంతో లాభం వచ్చేస్తాను ఊహించుకుంటాం ఆ పరిస్థితి ప్రారంభించినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది మొదట్లో చక్కగా లాభం కనపడుతుంది రెండో నెల లాభం కనపడుతుంది మూడో నెల కరెక్ట్గా కడుతున్నారులే అని అనుకుంటాం ఈలోపు ఒక్కసారిగా ఎలా కనపడుతుంది అంటే మన పరిస్థితి వాళ్ళందరూ మనల్ని మోసం చేసినట్లుగా పరిస్థితి మనకు కనపడుతుంది కట్టాల్సిన వాళ్ళు కట్టరు మాట చెప్పాల్సిన వాళ్ళు చెప్పరు నిలబడాల్సిన వాళ్ళు నిలబడరు శూన్యంగా కనపడుతుంది కెరటాలు ఎగిసిపడినట్లుగా కనపడుతుంది ఆ సమయంలో నువ్వు అనుకుంటావు నేనేదో కంట్రోల్ చేయగలను అన్నట్లుగా నాకు ఇది అన్నీ అలవాటేనండి అన్నట్లుగా పేతురు వల్ల నిలబడతావు ప్రియమైన వారు నిలబడి నాయకుల దగ్గరికి వెళ్తావు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్తావు అధికారుల దగ్గరికి వెళ్తావు పెద్ద మనుషుల దగ్గరికి వెళ్తావు నీ వంతు నువ్వు చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటావు అలా నీ వంతు నువ్వు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటావు కానీ అన్నిసార్లు సక్సెస్ అవ్వలేవు ఎక్కువసార్లు నువ్వు ఫెయిల్యూర్ అవుతూ ఉంటావు ఇక్కడ పేతురు కూడా ఫెయిలియర్ అయిపోతున్నారు శిష్యులందరూ ఫెయిలియర్ అయిపోతున్నారు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారు కెరటాలని అక్కడ ఎగిసిపడుతున్నటువంటి కెరటాలని నీటిని గాలిని కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారు ఈ శిష్యులందరూ కూడా అప్పుడు గుర్తొచ్చాడు ఎవరంటే యేసు ప్రభు వారు కూడా అదే ధోనిలో ఉన్నాడనే విషయం అప్పుడు గుర్తొచ్చింది వాళ్ళకి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక మనకు కూడా సిచ్యువేషన్స్ డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తాం అవ్వలేదు పని పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్తాం అవ్వలేదు పని నాయకుల దగ్గరికి వెళ్తాం అవ్వలేదు పని పెద్ద మనుషుల దగ్గరికి వెళ్తాం అవ్వలేదు పని నీ కుటుంబంలో వస్తున్న సమస్యకి నీ వ్యాపారంలో వస్తున్న నష్టానికి నీ జీవితంలో నువ్వు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిగత సమస్యల నిమిత్తము వాళ్ళ వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ సొంత జ్ఞానాన్ని ఏదో పెట్టుబడిగా పెట్టి ప్రయత్నం చేస్తావు కానీ విఫలం అయిపోయావు విఫలం అయిపోయి నువ్వు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళటము దేవుని చిత్తం కాదు నీకు ఒక మంచి శుభవార్త ఆ శిష్యులందరూ కూడా ప్రియమైన వాళ్ళారు యేసు దగ్గరికి వెళ్ళారు అలా నీవు కూడా యేసు దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే మీలో చాలామంది పరిస్థితి అంతా శూన్యం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేయండి అప్పుడు అయ్యగారు ప్రార్థన చేయండి లేదంటే మీరు అప్పుడు ఉపవాసం ఉంటామని అప్పుడు దేవునికి మొర్ర పెడతామని అప్పుడు దేవునికి ఏదో అర్పణిస్తామని అప్పుడు దేవునికి ఏదో చేస్తామండి మా జీవితంలో ఇది కనుక చేస్తే అన్నట్లుగా మిమ్మల్ని మీరు అప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వస్తారు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మరి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఈ మాటలు వింటున్న నీవు శిష్యులు కూడా ఆ యొక్క ధోనిలో యేసు ప్రభు వారంట ఆ విధమైన గందరగోళం గురైతే ఆయన మాత్రము ప్రశాంతంగా ఆ యొక్క పడవ మొదటి భాగంలో ఆయన నిద్రపోతూ ఉన్నాడండి విపరీమైన దేవుని బిడ్డలారు ఒకసారి విషయం గమనించండి ఇంత విధమైనటువంటి గందరగోళం గురవుతుంటే ఆయన నిద్రపోతున్నాడంటే ఆయన నిజంగా నిద్రపోతున్నాడా లేదా నిద్రపోతున్నట్టుగా విశ్రాంతి తీసుకున్నట్టుగా అసలు ఆయనకి ఏంటి పరిస్థితి అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి మనం ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అదేదో పెద్ద మర్మం అన్నట్లుగా దాని గురించి డీప్గా వెళ్లాల్సిన పని అయితే లేదు కానీ ఆయన అయితే అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడనే మాట మనం చూసుకున్నట్లయితే వెంటనే శిష్యులందరూ వచ్చి ఆయన ల్యాప్టాప్ మొదలుపెట్టారు ఏమని యశు మేము నశించిపోతున్నాం మా వల్ల కాలా మేము కంట్రోల్ చేద్దాం అనుకుంటే మా వల్ల కాట్లా ఇది మా యొక్క స్థితిని దాటేసింది దయచేసి లే దయచేసి లే అని చెప్పి ప్రభు అయిన ఏసుని శిష్యులందరూ కూడా తట్టి ల్యాప్టాప్ మనం చూస్తున్నాం అది చదవండి ఒకసారి ద బుక్ ఆఫ్ మార్క్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్సెస్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ వన్ అద్దరికి పోదుమని వారితో ఎవరితో చెప్పారు ఈయన శిష్యులు శిష్యులు అని అడిగారా ఏసయ్య కొద్దిసేపు రిలాక్స్ గా మనం ఎక్కడికైనా వెళ్దాం పిక్నిక్ అన్నారా ఏసయ్య అన్నాడు శిష్యులతో మనం అద్దరికి వెళ్దాం రండి అని వీళ్ళు అడగకుండానే ఏసు ప్రభు వారు అక్కడికి వెళ్దాం రండి అని అన్నాడు ప్రీమియన్ వర్లరా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఏసయ్య మాటకి సరే ప్రభు వెళ్దాం అని చెప్పి పడవెక్కారో ఆ పడవ ముందుకి కొనసాగుతుందో అప్పుడేం వచ్చిందంట గాలి తుఫాను కెరటాలు ప్రీమియన్ వర్లర్ దెర్ ఇస్ నో సిచ్యువేషన్ గెట్ గాడ్ that there is no situation that can confuse god devunni confuse chese situation edi undadu ee vishayanni gurtu pettuko okka sari ee vastuna vipattam chusinatundi sishyulandaru kuda confuse ayyaru kaani yesaina maatram aa ye situations kuda confuse cheyalevu hallelujah vallandaru vachi sishyulu chesen leptunte ventane yesu prabhu varu anta akada lechi nilabadi galini gaddinchaga గాలి నిమ్మళించేను హలే లూయా ప్రియమైన వారులారా ఆ వచ్చిన మనం చూస్తున్నాము ద బుక్ ఆఫ్ మార్క్ చాప్టర్ ఫోర్ థర్టీ నైన్ లో మనం చూస్తున్నాం అందుకైనా లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఓరకుండము సముద్రముతో చెప్పగా దేంతో చెప్పాడంట మైసయ్య సముద్రంతో చెప్పాడంట సముద్రంతో మాట్లాడాడంట సమస్య వైపు చూసి మాట్లాడాడు దేవుడు ఆమే సమస్యను చూసినప్పుడు నీవు నేనైతే పారిపోతాం ఏసై అయితే సమస్యకు ఎదురు నిలబడ్డాడు ప్రియమైన వాళ్ళ 
గొలియాత్ ని చూసి సౌలు సౌలు సైన్యం పారిపోయారు దావీద్ అయితే నిలబడ్డాడు ప్రియమైన వాళ్ళ సంఖ్యలు చూసినటువంటి ఖైదీలు ఇదిగో సనగటం గొనగటం మొదలుపెట్టారు వారికి శిక్షణ విధించినటువంటి అధికారుల మీద తిడటం బూతులు పురాణం మొదలెట్టారు కానీ వారిని కొట్టి తిట్టి చీకటి సెరసాలలో వేసినటువంటి పరిస్థితిని చూసి ఆ నాయకులు తిట్టలేదు పౌలు శీలలు కానీ ప్రియమైన వారు అలా ప్రభుని స్థుతించడం మొదలుపెట్టారు తద్వారా చాలా చాలా పునాదులు వణికినట్లుగా లేఖనాల మనం చూస్తాం ఈ రోజు నీ ముందున్న సమస్యను చూసి పారిపోవద్దు పారిపోవడానికి ప్రయత్నం కూడా చేయొద్దు నువ్వేం చేయాలంటే నిలబడి సమస్త మాట్లాడటం నేర్చుకో యేసు ప్రభు వారు ఆ యొక్క గాలిని ఆ సముద్రాన్ని చూసి ఆయన ఏమన్నాడంట అప్పుడైన ప్రియమైన వారిలో చూస్తున్నాము నలభై వచ్చిన అప్పుడైనా మీరు ఎందుకు భయపడుచున్నారు మీరింకను నమ్మిక లేకున్నారా అని వారితో చెప్పాను నలభై ఒకటో వచ్చిన వారు మిక్కిలి భయపడిరి ఎందుకని ఈయన ఎవరో గాలియు తుఫానును అనగా సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకునేది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హాలే లూయా ఏసై అంటున్నారు మీ తలంపులు వేరు నా తలంపులు వేరు అంటున్నాడు దేవుడు మై థాట్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ దాన్ యువర్ థాట్స్ నా ఉద్దేశములు వేరు మీ ఎడల గొప్ప తలంపులతో నేను ఉన్నాను మీ పిల్లలకు మీరు రాయి అడిగితే రొట్టె అడిగితే రాయిస్తారా చేపను అడిగితే పామునిస్తారా ఎవరు మీరు చెడ్డవారు ఇండి మీ పిల్లలకు మంచి ఇవ్వలోకి ఇవ్వటకు ఇష్టపడినట్లయితే పరలోకం అందున్న దేవుడు మరింత శ్రేష్టమైన ఇవ్వడా ఆయన ఇంకా మంచి దేవుడు ఇంకా గొప్పవిస్తాడు కదా కాబట్టి నీ తలంపులు ఎరిగిన దేవుడు ఆయన నీ ఉద్దేశాలు ఎరిగిన దేవుడు ఆయనకు మరుగనేది ఏదీ లేదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆ గాలి ఏంటో తెలుసు ఆ తుఫాన్ ఏంటో తెలుసు ఆ సముద్రం ఏంటో తెలుసు ఆయనకి ఎందుకంటే సముద్రముకి ఎల్లలు వేసిన వాడు ఆయనే శూన్యంలో భూమిని వేలాడి దిగలిగిన వాడు ఆయనే కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళారా నువ్వు ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి వ్యాధి గురించి నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రతి కన్ఫ్యూజన్ థాట్స్ గురించి నువ్వు ఎదుర్కొన్న ఫ్యామిలీ బర్డెన్స్ గురించి ఆయనకి తెలుసు నువ్వు కంగారు పడిపోవాల్సిన పని అయితే ఎంత మాత్రం లేదని రాత్రికాల సమయంలో దేవుడు మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఆ సమస్య ఎలాంటిదైనా సరే నువ్వు అధైర్యపడన అవసరం లేదు దేవుడు ఎప్పుడైతే ప్రభు అయిన ఏసయ్య ఆ సముద్రాన్ని చూసి గద్దించగా ఆయనను ఊరకొండు అని గద్దించగా సముద్రం అంట వెంటనే నిమ్మళమైపోయాను ప్రియమైన వారిలారా ఏసు ప్రభు వారు నిలబడంగానే అప్పుడు వరకు గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నటువంటి సముద్రం దేవుని ప్రణాళిక నీ మీద ఏమై ఉన్నదో దాన్ని నెరవేర్చబడకుండా నిన్ను కన్ఫ్యూషన్ చేయటకు అటు ఇటు ఇటు అటు పడవని ఊగిసలాడే విధంగా దుష్టుడు చేస్తూ ఉంటే వెంటనే దేవాతి దేవుడు అక్కడ నిలబడి అక్కడ ఉన్నటువంటి గాలిని సముద్రముని గద్దించగా అది నిమ్మలమాయిపోయింది సమస్య ఏదైనా నీ ముందుకు వస్తే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో చేయాల్సింది ఏంటంటే సమస్య చూసి పారిపోకూడదు సమస్య ముందు నిలబడి నువ్వు గద్దించడం నేర్చుకోవాలి స్కూల్లో టీచర్ గారు అడుగుతారు పిల్లలారా ఎంతమంది హోంవర్క్ చేశారని క్లాసులో ముప్పై మంది ఉంటారు నిజంగా హోంవర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఏమంటారు టీచర్ మేం చేస్తాం టీచర్ మేం చేస్తాం అంటారు చేయని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వెంటనే తల దించేసుకుంటారు వెంటనే తల దించుకుంటారు టీచర్కి అర్థమైపోద్ది కాబట్టి ఎవరైతే చేశారో ఆమెకి తెలుసు ఎవరైతే చేయలేదో ఆమెకి తెలుసు కాబట్టి వెంటనే ఆవిడ ఏం చేస్తుంది చేయని వాళ్ళని ల్యాప్టాప్ మొదలుపెట్టి దాన్ని చెప్పకుండానే చేయని వాళ్ళు పలానా రవి పలానా ప్రసాదు అని అంటూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళు ముందుకు వస్తూ ఉంటారు వెనకాల చేయని వాళ్ళకి గడగడగ వణికిపోతూ ఉంటారు ఒక పక్కన ప్రీమియన్ వారిలో సమస్య ముందు నువ్వు నిలబడి గద్దించడం మొదలు పెడితే సమస్య నిన్ను చూసి వణకటం మొదలుపెట్టింది హాలే లూయా దేవునికి స్తోత్ర నువ్వు సమస్యను చూసి వణికినంతసేపు సమస్య నిన్ను వణికిస్తూనే ఉంటుంది భయ ఆందోళనకు గురి చేస్తూనే ఉంటుంది ఈ రాత్రి ఈ మాటలు వింటున్నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఆ యొక్క సముద్రము ఆ యొక్క ఎగుతున్నటువంటి కెరటాలు చూసినప్పుడు పేతుడు అనుకుంటున్నాడు అమ్మో ఇవి నేను నా జీవితంలో ఇప్పటి వరకు చూడని కెరటం ఇది ఇప్పటి వరకు నేను చూడనటువంటి గాలి ఇది ఇది నా కంట్రోల్ కాదు ఇది దీని వెనకాల ఏదో పవర్ ఉన్నది ఇది నా వల్ల అయితే కాదు ఇది ఖచ్చితంగా ఏసు వల్లనే సాధ్యమని అక్కడ ఉన్న ఏసుని లేపారు ఏసుని ఎందుకు లేపారు వాళ్ళు ఏసయ్య ఏసయ్య లే 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 నువ్వు కూడా మాతో పాటు కలిసి భయపడతావు అనా లేపింది వాళ్ళు కాదు ఎందుకని ఏసయ్య లెగిస్తే ఏసయ్య నిలబడితే ఏసయ్య ఆజ్ఞాపిస్తే ఏదైతే అసాధ్యమో అది సాధ్యమవుతుందని వీళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రయత్న వల్ల గల కానప్పుడు ఏసయ్యని లేపారు హాలే లూయా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఏసు వెంటనే ఆయన గద్దించగా నిమ్మలమైంది వెంటనే వేసి అంటున్నారు మీరు ఎందుకు భయపడుచున్నారు 
మీరు ఎందుకు భయపడుచున్నారు మీరు ఎక్కి మిక్కిలి భయం ఎందుకు మీకు మీరు ఎందుకు భయపడుచున్నారు మీకు నమ్మిక లేదా ఈ రాత్రి ప్రశ్న దేవుడు మీతోనే మీకు నమ్మిక లేదా దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం పట్ల మీకు నమ్మకం లేదా దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క వాగ్దాన వచనము మీదో కాగితం బైబిల్లో పెట్టుకోవడానికి కాదు అది మీ జీవితంలో నెరవేర్చటకు దేవుడు నీకు ఇచ్చాడనే విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోయావా వాక్యం సెలవిస్తున్నది వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడని ఆకాశం భూమి గతించినేమో కానీ ఆయన వాక్కు ఎన్నడు గతించిపోదని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ప్రియమైన వారులరా ఏ సై ఇచ్చిన వాగ్దానము పట్ల నీకున్నటువంటి విశ్వాసము చిన్నదా నీ ముందున్నటువంటి సమస్య పెద్ద కనపడుతుందా కారణం నువ్వు విశ్వాసంలో చిన్నగిల్లిపోయావు సన్నగిల్లిపోయావు ఈ రాత్రి నువ్వు విశ్వాసం సన్నగిల్లిపోయే కొంది చిన్నగా అయిపోయే కొంది నీ ముందున్న సమస్య పర్వతంలా కనపడతా ఉంటుంది నీకు కాబట్టి దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని నమ్మి పలగటం మొదలుపెట్టు ప్రియమైన వారు దేవుడు నీ జీవితంలో వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు ఆయన వాగ్దానం నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడకుండా ఏ దుష్టుడు నిన్ను ఆటంకపరచలేడు ఈ రాత్రి ఇజ్రాయల్ ప్రజలతో దేవుడు మోసే ద్వారా వాగ్దానం చేశాడు పాలు తేను ప్రవహించు దేశంలోకి నేను వారిని నడిపిస్తానన్నాడు దేవుడు నో ఫరో కెన్ స్టాప్ ఇజ్రాయల్ పీపుల్స్ ఆలెల్లుయా దేవుడు సముద్రాన్ని రెండు పాయలకి చేశాడు ఆరుని నేల మీద నడిపించాడు ఎగువ నుండి దిగువకు పారవలసిన నీటిని ఎగువకే ఆపివేసి తన ప్రజలను క్షేమంగా నడిపించాడు ఒక పక్కన ఇజ్రాయల్ ప్రజలు అనగా దేవుని ప్రజలను ఒక చేతితో క్షేమంగా తీసుకుంటూనే మరొక చేత ఐగుప్తి సైన్యాన్ని హతమార్చినట్లుగా లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నాం ఏహో దక్షిణ హస్తము సాహస కార్యములు చేయనని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు హాలెల్లుయా ఈరోజు నీ జీవితంలో ఏ ఫరో నిన్ను ఆపుతున్నాడు ఏ దుష్టుడు నేను ఆటంక పరుస్తున్నాడు నీవు అనుకున్న గోల్ రీచ్ అవ్వకుండా దేవుడు నీ జీవితంలో ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము నీ వ్యాపారము ప్రారంభించినప్పుడు దేవుడు నీకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఆ వాగ్దానం నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడకుండా ఏ ఫరో నిన్ను ఆపుతున్నాడు ఈ రాత్రి ఏ విపత్కరమైన పరిస్థితి ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా సరే గుర్తుపెట్టుకో ప్రీమియన్ వర్లరా ఏ సిచ్యువేషన్ కూడా నువ్వు హ్యాండిల్ చేయలేనటువంటి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయిన సిచ్యువేషన్ నువ్వు భారం మోయలేని పరిస్థితి ఏది నీ మీదకు వచ్చినా సరే నువ్వు భయపడద్దు ఎలాంటి విపత్కరమైన పరిస్థితి వచ్చినా నీ దేవుడు సమస్తము సాధ్యపరచగలిగిన దేవుడు నీ పక్షాన ఉన్నాడు ధైర్యం తెచ్చుకో బిడ్డ నీ గురించే దేవుడు ఈ రాత్రి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి నీ జీవితంలో ఏ వాగ్దానం దేవుడు చేశాడో ఆ వాగ్దానాన్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో అలా నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఏ సముద్రపు కెరటం నిన్ను ఆపలేదు నావులోకి నీళ్ళన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి అంట వీళ్ళు తోడుతున్నారు వస్తున్నాయి తోడుతున్నారు వస్తున్నాయి మానవ ప్రయత్నాలు ఎన్ని చేసినా ప్రియమైన వారులరా దాని వెనకాల దురాత్మ కార్యాలు ఉంటాయి కనుక నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి నీ ప్రయత్నాలకి స్వస్థ చెప్పి దేవుని పాదాలు పట్టుకో ప్రార్థన పూర్వకంగా అద్భుతాలు చేయగలిగిన దేవుడు ఈ రాత్రి మనం కలిగి ఉన్నాం హాలెల్లుయా ఎప్పుడైతే ప్రభు అయిన యేసయ్యా శిష్యులందరూ కూడా ఆ అద్భుతం చూసారా శిష్యులందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఘనపరుస్తూ ఆ యొక్క ఒడ్డుకు వచ్చేసారంట ఆ ఒడ్డుకు వచ్చేసి అడుగు పెట్టిన వెంటనే ఆ తర్వాత అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఐదవ అధ్యాయం మార్క్ సవర్త ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచనాల్లో నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఆ యేసు ప్రభు వారు ఆ గట్టు మీద అడుగు పెట్టిన వెంటనే గంభీరమైన శబ్దంతో ఎలిగెత్తి ఒక దిగంబరిగా యవనస్తుడు పరిగెత్తుకుంటే కేకలు వేసుకుంటూ వస్తున్నాడంట ఒక పోరాటం అయిపోయింది మరొక పోరాటం ఎదురుగా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు వీళ్ళు ప్రయాణం ప్రారంభించినప్పుడు నెమ్మదిగా సంతోషంగా ఆహ్లాదకరంగా చక్కని వాతావరణంలో ప్రయాణం ప్రారంభించారు ప్రయాణ మధ్యలో కెరటాలు ఎగిసిపడుతున్నటువంటి తుఫాను గాలి వాటి మధ్యలో దేవుడు అద్భుతం చేశాడు అమ్మయ్యాన్ని ఊపిరి తీసుకుని లోపే గట్టు వచ్చింది గట్టి దిగారు అద్దరికి చేర్చబడ్డారు వాళ్ళు అడుగులు ముందుకు వేస్తుంటే సముద్రంలో వీరిని ఏమి చేయలేకపోయినని దుష్టుడు ఏం చేశాడు తెలుసా దుర్రాత్మ సైన్యం కలిగినటువంటి ఒక యవనస్తుడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా నాతో నీకేమి పని అని సాష్టాంగ పడి నమస్కరించి కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు అరుపులు అరుస్తూ ఉన్నాడు గందరగోళం గురి చేస్తున్నాడు ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ వీడి కేకలు అరుపులకి చెవులు తట్టుకోలేక గొలుసుల చేత బంధించేసి వాడిని సమాధుల దగ్గర కట్టేస్తే వాడు నిరంతరం సమాధుల మధ్యలోనే ఉంటూ ఆ గొలుసులు పీక్కుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి చీకటిలో దుర్రాత్మల చేత పీడితుడై ఎడబడుతున్నట్లుగా లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నాం 
ఏ ఒక్కరు విడిపించలేకపోయారు ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆయన దగ్గరికి రాలేకపోయారు అన్నం పెట్టిన వాళ్ళు లేరు ఆదరించిన వాళ్ళు లేరు పోషించగలిగిన వాళ్ళు లేరు కనీసం ఉన్నావా చచ్చావని అడిగిన వాళ్ళు లేరు ప్రియమైన వాళ్ళు కారణం ఏంటంటే వాడిలో ఉన్న దుర్రాత్మ వాడి సొంత కుటుంబానికి సొంత గ్రామానికి తన ప్రియమైన వారికి దూరం చేసింది ఇలాంటి దుర్రాత్మ చేత ఏడవబడుతున్నటువంటి వ్యక్తి పరుగులెత్తుకుంటూ ఏసుకి పరిగెత్తుకుంటూ ఎదురుకు వచ్చి రాగా కేకలు వేసుకుంటూ రాగా అరుపులు అరుచుకుంటూ రాగా వెంటనే ఏసయ్య అతన్ని గద్దించి ఆగు అని అన్నప్పుడు వెంటనే ఏసు మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు ఎవరు నువ్వు నీ పేరేంటి నీ పేరేంటి అని అడుగుగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా వాడిలో ఉన్న దుర్రాత్మ మాట్లాడటం మొదలు పెడతాడు వెంటనే యేసు ప్రభు వారి గద్దించగా అప్పటి వరకు ఆ వ్యక్తిని చూసి భయగ్రాంతులు గురై పారిపోయిన వాళ్ళే ఉన్నారు కానీ ఆ వ్యక్తికి ఎదురు నిలబడి మాట్లాడిగిన వాళ్ళు లేరు దుష్టుడు ఎప్పుడు కూడా నిన్ను తరవాలని నీతో గొడవ పెట్టుకోవాలని నిన్ను గందరగోళాన్ని గురి చేయాలని నిన్ను తరిమి కొట్టాలని చూస్తూ ఉంటాడు గుర్తుపెట్టుకో నీ కుటుంబంలో గొడవలు వస్తున్నాయా నీ కుటుంబంలో అరుపులు వినపడుతున్నాయా నీ కుటుంబంలో కేకలు వినపడుతున్నాయా నిన్ను భయపెట్టి నీ కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి పో ఈ ఊరి విడిచిపెట్టి పో ఈ భూమిని ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లుగా ప్రేరేపితం అవుతున్నావా ఇది దుర్రాత్మ దీని వెనకాల కార్యాలు దీని వెనకాల మానసిక డాక్టర్ దగ్గరికి ఎన్ని ట్యాబ్లెట్లు మింగిన ఎన్ని డైల్స్ని ప్రయత్నం చేసిన ఏ మెడికేషన్ నిన్ను కాపాడలేదు ప్రియమైన వాళ్ళారా కారణం దీని వెనకాల అంధకార దుర్రాత్మ సమూహాలు నీ కుటుంబాన్ని పట్టి పీడితులు చేస్తున్నాయి ఇక్కడున్న యవనస్తుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు వారు నీలో ఉన్నవారు ఎవరో నీ పేరేంటి అని అడుగుగా వెంటనే వాడిలో ఉన్న దుర్రాత్మలన్నీ బైక్రాంతికి గురై వనకటం మొదలుపెట్టినాయి నువ్వు ఎప్పుడైతే సమస్యకు ఎదురు నిలబడి మాట్లాడటం మొదలు పెడతావో సమస్య నిన్ను చూచి వనికి భయపడి వనకటం ప్రారంభిస్తుంది ప్రేమైన వాళ్ళు వాడిలో ఉన్న దుర్రాత్మలన్నీ కూడా చేతులు నలుపుకుంటున్నాయి వెనక్కి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి అమ్మో నా పేరు చెప్పద్దు అమ్మో నా పేరు చెప్పద్దు అమ్మో నా పేరు చెప్పద్దు అని ఒకదేమటో ఒకటి ఒకదేమటో ఒకటి ఒకటేమటో ఒకటి దాక్కుంటున్నాయి మాట్లాడటానికి భయం వేసి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అవన్నీ కూడా సైన్యముగా మేము లేయు మేము ఒక సైన్యము ఒక్కొక్కరు పేరు చెప్పలేము అమ్మో అయ్యా మేము సైన్యంగా ఉన్నామయ్యా ఒక్క వ్యక్తిలో సైన్యమైనటువంటి దుర్రాత్మ ఒక్క వ్యక్తిలో అనేక రకాల దుర్రాత్మలు మనిషిని ఏడుస్తూ ఉన్నాయి ప్రియమైన వాళ్ళు లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం వెంటనే యేసు ప్రభు వారు ఆ దురాత్మలు పట్టి ఉన్నటువంటి యవనస్తుల్లో ఉన్నటువంటి దురాత్మలు ఇక మీదట ఆ బిడ్డని పట్టుకోవడం వీలేదు విడిచిపెట్టి పో అని ఆయన గద్దిస్తూ ఉండగా ఆ దురాత్మలు మాట్లాడుతున్నాయి అంటే అయ్యా ఆ పందుల్లోకి వెళ్ళిపోమని మాకు ఆజ్ఞాపించు ఆ పందులను ఒకేలాగా ఉన్నాయి కదా వాటిలోకి మమ్మల్ని ఆహ్ మమ్మల్ని పంపించేసి దయచేసి దయచేసి అని వేడుకుంటున్నాయి వెంటనే వేసు పందుల్లోకి పొమ్మని ఆజ్ఞాపించగా లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నాం ఆ పందుల్లోకి వెళ్ళిపోయిందంటే ఆ దుర్రాత్మ రెండు వేల సైన్యముగా ఆ దుర్రాత్మ వెళ్ళిపోయి పందుల్లో దూరగా అది రెండు వేల అని మేము ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే బైబిల్ ఉంది అక్కడ ఇంచుమించు రెండు వేల పందులు ఆ దురాత్మలో వాటిలోకి రాగా ఊపిరి తిరగక వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న నీటిలో పడి చచ్చిపోయినట్లుగా లేఖనాలు మనం చేస్తున్నాం ఆవును ప్రియమైన వారులారా ఈ పందులను ఆత్మహత్య చేసుకునే విధంగా దురాత్మ ప్రేరేపించింది ఈరోజు చెప్ప సఖ్యము కానీ దుర్రాత్మ శక్తులు నీ కుటుంబము వెనకాల నిన్ను పట్టుకొని పీడిస్తూ ఆత్మహత్య చేసుకునే విధంగా ప్రేరేపిస్తున్నాయి కాబట్టే ఆల్కహాల్కి నువ్వు బానిస అయిపోయావు కాబట్టే వ్యసనాలకు బానిస అయిపోయావు గవర్నమెంట్ నీకు లాక్డౌన్ వెళ్ళిపోతుంది నీ ఇంటికి నువ్వు లాక్డౌన్ వేసుకున్నావు కానీ నీ వ్యసనాలకు నువ్వు లాక్డౌన్ వెళ్ళిపోతున్నావు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా ఏ కరెంట్ ఏ పరిస్థితి అయినా ఏ విపత్కరమైన పరిస్థితి అయినా నిన్ను దేవుని నుండి దూరం చేస్తుందంటే దాని వెనకాల ఖచ్చితంగా దుర్రాత్మ శక్తులు ఉన్నాయి ఈ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి దురాత్మ విడిచిపెట్టి పందులు కలగా పందులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాయి నదిలో పడిపోయి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాయి అక్కడ నీటిలో పడి ఆత్మహత్య చేసేసుకున్నాయి ఆ స్పిరిట్ అప్పటిదాకా వీడిని పట్టుకున్నాయి ఇతరులను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకునే విధంగా తల్లిదండ్రులకు దూరంగా తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులుగా తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉండి ఒళ్ళంత పచ్చబట్లు పొడిపించుకుంటూ ఒళ్ళంత గాయం చేసుకుంటూ ఎవరినైనా అన్నారా వెంటనే దేహాన్ని గాయపరిచేసుకోవటం ఉందా మనస్తత్వం మీలో గుర్తుపెట్టుకో దీని వెనకాల దుర్రాత్మ శక్తి పనిచేస్తుంది మనందు 
ఇంట్లో గొడవడే స్వభావం ఉందా గుర్తుపెట్టుకో దీని వెనకాల అంధకార దురాత్మ శక్తి పనిచేస్తుందని అర్థం ఈ యవనస్తుడు తన తల్లిదండ్రులకు అవిధేయుడై తన కుటుంబానికి అవిధేయుడై తను తాను గాయపరుచుకుంటూ ఇలాంటి విపత్కరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటూ ఉన్నాడు చివరికి ఆత్మహత్య దిశగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అలాంటి సమయంలో దేవుడు ఆ వ్యక్తిని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు ఏ రాత్రి అలాంటి విపత్కరమైన పరిస్థితులు కూడా నన్ను వెళ్తున్నావు ఓ తమ్ముడు చెల్లి నా దేవుడు తన దాసుడు ద్వారా నిన్ను వెతుక్కుంటూ నీ ఇంటికే వచ్చాడు ఈ రాత్రి నశించిన దాన్ని వెతక రక్షించటకు మనిషి కుమారుని వలె ఆ యవనస్తుడి దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళలేపారు కానీ ప్రభు అయిన ఏసై వెతుక్కుంటూ ఆ యవనస్తుడి దగ్గరికి వచ్చాడు ఈ రాత్రి ఆ ఏసయ్యే నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు కారణం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఏదో సాధారణమైన వ్యాధేనండి సాధారణమైన రోగమేనండి సాధారణమైనటువంటి పరిస్థితి అని అనుకుంటున్నావు కానీ అది మొదట సాధారణంగా ఉన్నది వ్యాధి ఇప్పుడు తొదకు సెకండ్ స్టేజ్కి వెళ్ళింది థర్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళింది అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్కి వెళ్ళింది డాక్టర్లు అంటున్నారు ఇది మా వల్ల కాదన్నారు ఇప్పుడు నువ్వు దేవుని వైపు తిరుగుతున్నావు ప్రియమైన వారులారా అయినా పర్వాలేదు నీవు నమ్ముకున్న దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు ఈ రాత్రి పన్నెండు మందికి ఆ గాలి మాత్రమే ఆ కెరటాలు మాత్రమే కనపడుతున్నాయి కానీ దేవుడికి మాత్రము ఆ గాలి కెరటం తుఫాన్ అనకాల అంధకార దురాత్మ శక్తులు కనపడిని కాబట్టి ఆయన లేచి నిలబడి కనపడుతున్న గాలిని సముద్రాన్ని కాదు కనపడిన సైన్యాన్ని దురాత్మ శక్తులను వేసి గద్దించగా వెంటనే అది నిమ్మలమైపోయినది ప్రియమైన వాళ్ళ అక్కడ యవనస్తుల్లో కనపడిన దురాత్మ శక్తులు శిష్యులందరికీ కనపడుతున్నాడు ఆ యవనస్తుడు మాత్రమే కానీ దేవునికి మాత్రము కనపడని దుర్రాత్మ సైన్యం అక్కడ కనపడుతుంది కాబట్టి దేవుడు ఆ దురాత్మ సైన్యంతో డీల్ చేసి వెంటనే ఆ వ్యక్తికి విడుదల ఇచ్చాడు వాక్యం సెలవిస్తున్నది నిశ్చేమగా కుమారుని ఆత్మ ద్వారా మీకు స్వాతంత్రం ఉన్నది ప్రభువే ఆత్మ ప్రభు ఆత్మ ద్వారా మీకు స్వాతంత్రము కలదు నో డీమానిక్ స్పిరిట్ కెన్ స్టాప్ యూ ఏ దుర్రాత్మ శక్తి దేవుని ప్రణాళిక దేవుని వాగ్దానం నీ జీవితంలో ఆటంక పరిష్టకు ఆపటానికి వీలులేదు ఈ రాత్రి నిన్ను భయపెడతదంతే నిన్ను నిన్ను ఉనికిపోయే విధంగా చేస్తుంది కానీ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు పరిగెత్తినంతకాలం నిన్ను పరిగెట్టేస్తుంది తిరిగి దేవుని వాగ్దానం పట్టుకొని నిలబడగలిగినట్లయితే అది నిన్ను చూసి పారిపోద్ది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారు హాలే లూయా దేవునికి స్తోత్ర హాలే లూయా ఈరోజు నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి స్ట్రగుల్స్ ఏమైతే ఉన్నా ఈరోజు నీ కుటుంబ జీవితంలో ఇక అయిపోయిందండి మా కుటుంబ జీవితం ఇక్కడితో అయిపోయిందండి ఇక స్వస్థ చెప్పటం ఏంటండి పెద్ద మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళాం నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళాం ఇక్కడ ఇక్కడితో అయిపోయిందండి అని అనుకుంటున్నావా దీని వెనకాల ఉన్న దుర్రాత్మ శక్తుల మీద అధికారము దేవుడు నీకిస్తున్నాడు నువ్వు నిలబడి ఆయన వైపు చూడు నీ కుటుంబాన్ని కట్టే దేవుడు నిశ్చయముగా నీ భోజన బల్ల చుట్టూ నీ బిడ్డల ఒలివ మొక్కల వలె ఉండేదురు నీ లోకిట నీ భార్య ఫలమించు చెట్టు వలె ఉండి నువ్వు ద్రాక్ష వల్లి వలె ఉండి అది దేవుని ఉద్దేశం కానీ దేవుని ఉద్దేశానికి వ్యతిరేకంగా ఏ దుర్రాత్మ నిన్ను స్ట్రగుల్స్ గురి చేస్తున్నా ఏ పరిస్థితి ఏ నాయకుల ద్వారా ఏ కుటుంబ పరిస్థితి అయినా ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా నిన్ను కంట్రోల్ చేస్తూ నిన్ను వేదనకి రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి కృంగిదాలకి తీసుకెళ్తూ ఉంటే గుర్తుపెట్టుకో నీ వెనకాల దుర్రాత్మ శక్తి నిన్ను పట్టి పీడిస్తున్నది ప్రియమైన వారులారా వ్యాపారం ప్రారంభించానండి నష్టం వచ్చిందండి ఒక్కసారి రెండు సార్లు నష్టం వచ్చింది అయితే గుర్తుపెట్టుకో ప్రీమియన్ వల్ల పదే పదే నష్టపోతున్నావా దీని వెనకాల ఖచ్చితంగా దుర్రాత్మ శక్తులు ఖచ్చితంగా పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి నీ చేతుల కష్టాజితాన్ని దేవునికి అప్పగించుకో నీ బిడలను దేవునికి అర్పించుకో అబ్రహాం తన ఏకైక కుమార్ని దేవునికి అర్పణ ఇవ్వటానికి తన ముందుకు వచ్చాడు యోహోవ ఈరైన దేవుడు ప్రీమియన్ వారులారా ఆయనకి తోడుగా ఉండి దేవుడు అద్భుతం చేశాడు అబ్రహాం జీవితంలో ఈరోజు నిన్ను నువ్వు దేవునికి అప్పగించుకో దేవుడు అద్భుతం చేసే దేవుడు అయి ఉన్నాడు ప్రీమియన్ వారులారా నువ్వు ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా నీ రోగం తగ్గట్లేదా నీకు ఏదైనా బలహీనత వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తావు యాంటీబయోటిక్ వాడతావు తగ్గిపోద్ది కానీ ఎన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వాడినా ఎన్ని స్కానింగ్లు ఎక్స్రేలు తీసినా ఎంత పెద్ద డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తగ్గట్లేదా అయితే సరైన డయాగ్నీస్ నువ్వు తీసుకోవాలి అదే ఏసు అనేటువంటి డయాగ్నీస్ ఆమెన్ ఏసు రక్తం ప్రతి వ్యాధి నుండి ప్రతి శాపం నుండి మనకు విడుదల ఉన్నది ఆమెన్ ఆలెలుయా కాబట్టి ఏసు నామంలో ప్రతి వ్యాధులు ప్రతి చేతబడి శక్తులు ప్రతి చిల్లంగ ఆత్మలు విడుదల ఉన్నది మీకు జయం ఉన్నది ఏసు నామం ద్వారా అన్ని నామం కన్నా పైనామం అది కాబట్టి ఆ నామాన్ని ఆశ్రయించు ఈరోజు నువ్వు అనుభవిస్తున్న వ్యాధి పేరు క్యాన్సరా అయితే ఆ నామం కంటే శక్తి కలిగిన నామం ఏసు నామం ఈరోజు నువ్వు అనుభవిస్తున్న ఎయిడ్స్ అనే వ్యాధి గొప్ప నామముగా ఇక 
వైద్యమే లేని నామంగా కనపడుతుందా అయితే గుర్తుపెట్టుకో దానికంటే అత్యధికమైన శక్తి కలిగిన నామం యేసు నామం నువ్వు ఎదుర్కొన్న రోగం ఏదైనప్పటికీ అది ఏ వైరస్ అయినా ఏ తెగులైనా సర్వశక్తి కలిగిన దేవునికి అప్పగించుకో నీకున్న విశ్వాసం దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానం నమ్మి పట్టుకో దేవుని ఒప్పి చూడు ఆయనే నీకు విడుదల నుంచే దేవుడు ఈ యవనస్తుడిని వెతుక్కుంటే ఏసై వచ్చాడు ఇప్పటికే ఈ వాక్యం వింటూ ఉండగా నీ డెలివరెన్స్ నీ వేలోకి వచ్చి ఉన్నది ఆలెల్లుయ్యా రిసీవ్ యువర్ డెలివరెన్స్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ ఆలెల్లుయ్యా లెట్ అస్ ఆల్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ అండ్ లుక్ అండ్ ఆల్మటి ఫాదర్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి కలిగిన దేవునికి అసాధ్యమైనది లేదు హాల్ ఎల్లుయ్య హాల్ ఎల్లుయ్య యేసు నామల ప్రతి వ్యాధుల మీద యేసు నామల ప్రతి చీకటి శక్తుల మీద నజరని యేసు నామంలో ఇప్పుడే శక్తి కలిగిన యేసు నామంలో విడుదల ఉన్నది ప్రియమైన వారులారా నమ్మట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే అసాధ్యమైన కార్యములు సాధ్యపరచగలిగిన దేవుడు మనుషులు బాహ్యం మాత్రమే చూస్తారు అంతరంగాన్ని చూసే దేవుడు ఈ రాత్రి మనకున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దావీదిని అందరూ చిన్న బాలుడిగా చూశారు కానీ దేవుడు మాత్రం గొప్ప వారియర్గా చూశాడు దావీదిని ఏ సేబుని ప్రజలందరూ ఒక బానిసలుగా చూశారు కానీ దేవుడు మాత్రం ఒక అధికారిగా చూశాడు ఏ సేబుని శారమ్మని అందరు కూడా గొడ్రాలని చూశారు కానీ దేవుడు ఆమెలో నుండి ప్రపంచంలో వారసులను అనేక మంది జన సమూహంని వస్తున్నారని దేవుడు చూశారు ఈరోజు మనం ధ్యానించున్నాం శిష్యులందరూ కూడా వారి ముందు కెరటాలు వాన వరద లేదంటే గాలి కనపడుతుంది కానీ దాని వెనకాల దురాత్మ శక్తులు దేవుని కనపడి వాటిని గద్దించగా అవన్నీ నిమ్మలం అయిపోయినాయి ఈరోజు కనపడనటువంటి పరిస్థితిని చూసి ఇది ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటే తగ్గిపోద్ది ఇది నాయకుల దగ్గరికి వెళ్తే సరిపోద్ది అని నిన్ను నువ్వు కంట్రోల్ చేయాలని చూసావు కానీ ఇప్పటికి నీ వల్లగాల ఇప్పటికే నష్టపోయావు వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గర తిరిగి ఇట్ ఈస్ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ దర్ ఈస్ డెలివరెన్స్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ ఆ యొక్క మెరకలు ఇప్పటికే నీ మార్గంలోకి వచ్చినది ఏసే నాకు ఈ అద్భుతం కావాలి అన్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడే ప్రార్థన పూర్వకంగా టైప్ చేయండి ఎస్ లాడ్ ఐ నీడ్ యువర్ హీలింగ్ రైట్ రైట్ నవ్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ టైప్ చేయండి ఏసయ్య నాకు హీలింగ్ కావాలి ప్రభు అయ్యా నాకు అద్భుతం జరిగించు ప్రభు ఏసయ్య నా జీవితంలో మెరకలు జరిగించు ప్రభు నేను చూసినది నేను చూసినది అమ్మో నేను ఏదైనా హ్యాండిల్ చేయగలిగితే ఈ సమస్య నేను డీల్ చేయగలుగుతాను అనుకున్నాను కానీ బియాండ్ దిస్ స్ట్రగుల్ ప్రభు ఈ నిద్ర పట్టపోవటం కానీ నెమ్మది లేకపోవటం కానీ కుటుంబంలో సమస్యలు కానీ ఆర్థిక శాపం కానీ మానసిక ఒత్తిళ్ళు కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదుగు ఎదుగుదల లేకపోవటం కానీ వీటన్నిటికీ బియాండ్ దిస్ డార్క్ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ ఫైటింగ్ చేస్తున్నాయి నిన్ను స్ట్రగుల్స్ గురి చేస్తున్నాయి కాబట్టి అనుకుంటున్నావు ప్రతి ఆదివారం వెళ్తున్నాను అయినా అద్భుతం జరగట్లేదేంటి అవును నువ్వు కంటి కనపడినది కొంతవరకే బియాండ్ దిస్ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ నేను ఇబ్బంది చేస్తున్నాయి దాని మీద జయం నువ్వు పొందుకోవాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం కోరుకో ఈ రాత్రి విడుదలిచ్చే దేవుడు ఈ రాత్రి మనకున్నాడు ఆ లెల్లుయ్య నమ్ముటి నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమైన దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఇది మనుషుల మాటగా మీరు తీసుకోవద్దు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని మాటగా మీరు అంగీకరించండి ప్రార్థనాపూర్వకంగా చెప్పండి ఏసయ్య నేను నీ రక్తమును ఆశ్రయిస్తున్నాను ఏసయ్య తండ్రి నా జీవితంలో నా కుటుంబంలో నా వ్యాపారములు ఏసయ్య వస్తున్నటువంటి కెరటాలను చూసి వస్తున్న ఇబ్బందులను చూసి వస్తున్నటువంటి గాలిని చూసి నేను కంట్రోల్ చేయగలనులే నేను హ్యాండిల్ చేయగలనులే నేను డీల్ చేయగలనే అని అనుకొని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశాను కానీ అయ్యా కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను డీల్ చేస్తున్నాను కానీ నిలబడలేకపోతున్నాను ప్రభు నేను డీల్ చేద్దాను నువ్వు నిలబడలేకపోతున్నాను కారణం ఏంటి అంటే నీ దాసుడి ద్వారా వాక్యము ద్వారా నువ్వు మాట్లాడావు దీని వెనకాల దుర్రాత్మ శక్తులు ఉన్నాయని కంటికి కనబడిన శక్తుల మమ్మలను బంధిస్తూ ఉన్నాయి ప్రభు అందుకని లేఖనాల్లో మేము చూస్తున్నామయ్యా మీరు పోరాడినది శరీరులతో కాదు శరీరులతో అయితే మీ ఇంటి బయట ఇద్దరు ఎవరైనా వచ్చి నేను కొడతానికి వస్తే వాళ్ళిద్దరు నువ్వు కొట్టగలిగితే ఏదైనా కర్ర తీసుకొని వెళ్ళి డీల్ చేయగలుగుతావు వాళ్ళు కనపడుతున్నారు కాబట్టి ఒకవేళ కనపడకపోతే వాళ్ళు పది మంది వచ్చారు ఇద్దరు వచ్చారు నీకు తెలియదు నువ్వు వెళ్ళి నేను డీల్ చేయగలనని నీకు చాలి చాలని శక్తితో నువ్వు వెళ్తే అవి నిన్ను పట్టుకొని పీడిస్తాయి దయచేసి గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు ఆహ్వానించిందే అది నీ దగ్గరికి రాదు దురాత్మ ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఆహ్వానించిందే రాదు నేను ఆహ్వానించడం ఏంటని అనుకుంటున్నావా ఎలా ఆహ్వానిస్తావు తెలుసా సమస్య వచ్చినప్పుడు అమ్మో నా వల్ల కాదు నేను నిలబడలేను నేను చేయలేను నా బ్రతికింతే నా జీవితం ఇంతే నా వ్యాపారం ఇంతే నా ఉద్యోగం ఇంతే 
అని డిప్రెషన్ మాటలు మాట్లాడుతున్నావు చూసావా అప్పుడు వెంటనే ఈవిల్ స్పిరిట్ నీ హార్ట్లకు ఎంటర్ అవుతాయి అండి ఎందుకంటే ఎక్కడైతే సాధ్యం కాదు ఇక్కడ అయిపోయింది ఇక శూన్యము చీకటి అంటున్నావో అక్కడ చీకటి వచ్చి ఏలుబడి చేస్తుంది కాబట్టి చీకటి మాటలు మాట్లాడద్దు పౌలు గారు అంటున్నారు నన్ను బలపరుచు అనేందు నేను సమస్తము చేయగలను ఐ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ హూ స్ట్రెంగ్ మీ ఎటువంటి మానసిక కృంగుదల గురి చేసే మాటలు ఈ నోట రావటానికి వీలలేదు ఇప్పుడే ఆ బైన్ ఎవ్రీ డిప్రెస్ వర్డ్స్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మౌత్ అలాంటి మాటలు ఈ నోటి నుంచి హృదయం నుంచి రావడానికి వీలలేదు దయచేసి ఆహ్వానించొద్దు ప్రభువుని ఆహ్వానించు ఆయన మాత్రమే నీకు విడుదల ఇవ్వగలగడతాడు అబ్బా గాడ్ ఈజ్ అ గాడ్ ఆఫ్ రిడీమర్ యోబ్ అంటున్నాడు మై రిడీమర్ లీవ్ సార్ నా విమోచకుడు సజీవుడు ఆయన నువ్వు ఎదుర్కొన్న ప్రతి విపత్కరమైన పరిస్థితిని విడిపించడం సమర్థుడు హాలెల్లు లెట్ అస్ అడ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇప్పటికే నువ్వు నష్టపోయి నుంచి చాలు దేవుని వైపు చూడు మొర్రపెట్టు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అన్నాడు నీవు దేవుని వైపు తిరిగి నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకొని ప్రార్థనా పూర్వకంగా దేవునికి అప్పగించుకోగలిగితే నిశ్చయముగా ఏసు ద్వారా నీకు స్వాతంత్రం ఉన్నది ఒక ఖైదీ జైల్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసాడంటే విడుదల అయిపోయాడంటే వాడి చేతికి కాళ్ళకి ఇక ఏ సంఖ్యలు ఉండవు దాని అర్థం వాడు పూర్తిగా డెలివరెన్స్ అయ్యాడని అర్థం నువ్వు రక్షణ పొందుకున్నావా మారు మనసు పొందుకున్నావా అయినా నీ చేతికి ఇంకా కొన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయంటి అనుమానం అనే సంఖ్యలు అవిధేత అనే సంఖ్యలు అపనమ్మకం అవిశ్వాసం ఇంకా పూర్తి మారు మనసు రాలా దయచేసి నిన్ను నొచ్చుకోవడానికి కాదు ఈ మాటలు చెప్పేది నీ మారు మనసు పొందుకోవడానికి దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు ప్రార్థన చేసుకున్నా అవునన్నా ఈ విడుదల నాకు కావాలన్నా ఈ విడుదల నాకు కావాలన్నా దయచేసి నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని అనేటువంటి వాళ్ళు మీ యొక్క మీ యొక్క విఘ్నాపనలను దయచేసి తెలియపరచండి హియ విహార్ టు ప్రే ఫర్ యూ లెట్ యూ రిసీవ్ ద డెలివరెన్స్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఆయనని విడి విడిపించేవాడు ఆయనే అద్భుతాలు చేసే దేవుడు హాలే లూయ ప్రేమ గలిన తండ్రి దయగలిన ప్రభు ఈ రాత్రి వాక్యం అంటున్నటువంటి అశేష ప్రియ దేవుని బిడలైనటువంటి వారు ఎంతరైతే ఉన్నారో అయ్యా మరికొంతమంది ఎవరైతే వాక్యం తెలియక ఇంకా మారు మనసు అనుభవం లేకుండా ఉన్నారు వారితో కూడా మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు అవునయ్యా గొప్ప మర్మాలు కాదు బిళ్ళందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్ర ఈ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్స్లో మాకు ఏం కావాలో మా హృదయానికి అది మీరు అందించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభ ఏ ఒక్కరు కూడా ప్యానిక్ అవ్వడానికి వీలు లేదు ఏ ఒక్కరు భయపడటానికి వీలు లేదు ప్రభ ఎవరైనా ప్రభు ఈ యొక్క బంధకాలలో ఈ యొక్క వ్యాధుల చేత ఈ యొక్క బంధకాల చేత ఈ యొక్క కన్ఫ్యూషన్ ద్వారా డిప్రెషన్ ద్వారా ఎవరైతే కంటికి కనపడుతున్నటువంటి సమస్యలను చూసి అయ్యో అని వేదన పడుతున్నారో వారందరికీ నజరడిని వేస్తున్నామలు ఇప్పుడే విడుదల కలుగునుగా కేస్తున్నామలు హాలెల్లుయా హాలెల్లుయా లెట్ మై పీపుల్ రిసీవ్ ద డెలివరెన్స్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ రిసీవ్ యువర్ డెలివరెన్స్ రైట్ నమ్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ బైండ్ ఎవ్రీ డార్క్నెస్ డార్క్నెస్ స్పిరిట్స్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఐ క్యాన్సిల్ ఎవ్రీ డిప్రెషన్ థాట్స్ ఇన్ మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ వేస్తున్నామలో ప్రతి వ్యాధి ఇప్పుడే బిడ్డను విడిచిపెట్టి పోయేస్తున్నామలు రిసీవ్ హీలింగ్ రైట్ నమ్మ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ చూపిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఎవరైతే విజ్ఞాపనలు తెలియపరచలేకపోతున్నారో వారి హృదయాన్ని బారాన్ని అనుభవిస్తున్నారో వారి జీవితంలో కూడా విడుదల కలుగునుగా చేస్తున్నాము ఎవరు కూడా అవిశ్వాసంతో ఉండటానికి వీలేదు విశ్వాసంతో రిసీవ్ యువర్ మెరకల్ రైట్ నమ్మ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ ఇది మనుషుల వల్ల సాధ్యమైనది కాదు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని వల్ల సాధ్యం నీలో విన్న విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు అద్భుతం చేయడానికి సమర్థుడు ఆయన హాలే లూయ హాలే లూయ దేవా మా ప్రార్థన వింటున్నందుకు నీకు వందనాలయ్య మాకు జవాబిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలయ్య ఈ రాత్రి నేను నా భార్య ప్రభు నా తల్లి నా సహోదరి మేనల్లు మేమందరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు ప్రతి విధమైనటువంటి అయ్యా తండ్రి అంధకార శక్తులు ప్రభు దురాత్మ శక్తులు ఎవరినైతే బంధిస్తూ అయ్యా కన్ఫ్యూషన్ల వైపు నడిపిస్తూ వ్యాధుల వైపు నడిపిస్తూ ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ప్రేరేపం వైపు నడిపిస్తూ ఉండగా ఇప్పుడే బిడలకు విడుదల కలుగునుగాక నజరడి నేస్తున్నాములు విడుదల కలుగునుగాక నజరడి నేస్తున్నాములు విడుదల కలుగునుగాక Hallelujah Hallelujah Victory through the blood of Jesus Christ Amen. Victory through the blood of Jesus Christ Yesu raktam dwara vijayam kalugune gaaka Hallelujah Yesu namali prarthana digipondi naam thandri Amen 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 
అందరు నాతో పాటు చెప్పండి ఏసు రక్తమును నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను ఏసు రక్తము నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను ఏసు రక్తము నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను ఏసు రక్తమే నాకు జయము కలుగునగాక ఏసు రక్తము ద్వారా నాకు జయము కలుగునగాక ఏసు రక్తం ద్వారా నాకు జయము కలుగునగాక పరిశుద్ధాత్మ దేవ నేను ఎన్నడు ఒంటర వాడిని కాదయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవ నేను ఎన్నడు ఒంటరి దాన్ని కాదయ్యా నీవు నాకు తోడుగున్న విధానం బట్టి నీకు స్తోత్ర నాకు స్వస్థత ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు నాకు విడుదల ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు నీ నామానికి మహిమ కలుగునగాక ఏసు నామానికి విజయము కలుగునగాక ఆమెన్ 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 హీజ్లో హీజ్లో హీజ్ రైజన్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ హీజ్లో ఎవ్రీ నీ షాల్ బావ్ every tongue can fail let jesus christ is lord let jesus christ is lord let jesus christ is lord jesus christ is the lord of all yesu christu andarki prabhu vai unnadu దేవుడి మాటలు మన వినికడలో దీవించిన గాక మన తండ్రిని దేవుని ప్రేమ క్రీస్తు వరకు కృప పరిశుద్ధాత్మక నిన్ను సహవాస ఐక్యత సమాధానం మనకు నువ్వు సకల పరిశుద్ధకు లైవ్లు ఐక్యమించిన బిడ్డలకు నువ్వు చేరువచ్చిన కుటుంబ సభ్యులకు సదా దేవుని హస్తం తోడేయండి అద్భుతాలు జరిగించిన గాక చాలేము రాజైన దేవుడు మీ హృదయాల్లో సమాధానం ఏలుబడి చేయను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అందరూ ఆమెను టైప్ చేయండి ఒకసారి లైవ్ తమ్ముడు చెల్లి ఆమెను టైప్ చేయాలి ఇప్పుడే ఏసు అధికారం గల నామంలో మీరు ఏదైతే వాగ్దాన వచ్చిన పొందుకున్నారో ఆ వాగ్దాన వచ్చిన మీ జీవితంలో నెరవేర్చబడిన గాక ఎక్కడ అపనమ్మకం వద్దు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ మీ గాడ్ బ్లెస్ అవర్ ఇండియా మీ గాడ్ బ్లెస్ అవర్ నేషన్స్ మీ పాస్టర్ మోజెస్ రాజా